começamos mais uma vez o nosso armarinho da arte. Hoje temos uma pintura muito legal, tenho certeza que você vai gostar. Porque muitas vezes precisamos, temos a necessidade de pendurar a bolsa, o cachecol. Às vezes chega alguém é, em casa, não tem onde colocar a bolsa, né? Então, gente, hoje trouxe uma ideia que eu pessoalmente gosto muito de madeira em si. Não tanto MDF, mas se não madeira, madeira e aí vocês estão é, acompanhando o que a gente preparou para hoje. Aqui o, um dos nossos colegas, o, o, o cameraman, falou, o artesanato eu fiz eu, porque eu realmente tive que pedir ajuda né, para colocar ali os ganchinhos né, para pendurar as coisas. Mas ali você provavelmente, se tiver mais força na mão, se tiver alguém que possa ajudar, você já sabe, mas a pintura pelo menos é com a gente, então você vai acompanhar já já o passo a passo do trabalho de hoje. E sempre damos as boas-vindas aos nossos amigos, aqueles que nos acompanham na internet, que assistem pelo YouTube, pelo blog também, no novotempo.com barra Armarinho da Arte. Você tem todos os programas e, claro, que também você pode nos acompanhar no Face. Ali você sempre fica por dentro das novidades no arroba Armarinho da Arte e também no Instagram, onde sempre tem é, muita fotinho para você. A gente já já então vai começando. Veja só a lista de materiais para começar o nosso programa. Para fazer a pintura com estêncil de hortências, precisamos placa de madeira, goma laca indiana, álcool, betume de judeia, água ras, esponja de aço, pincel macio e cabo amarelo, pincel bruxinha médio, pincel filete, estêncil de hortências, passarinhos, arabescos, carimbos e cartas, pote com água, papel toalha, tintas PVA marrom, verde água, azul, preto, rosa forte, rosa claro, branco e verde folha. Bom, muito bom. Então, voltando, eu já estou preparada aqui para poder pintar à vontade. A gente tem é, um passo a passo primeiro da preparação da madeira. Como eu falei para vocês, não sei se é porque eu aprendi em si a pintar em madeira mesmo. Não, não tinha MDF, mas era mais madeira do que, do que tinta. E disso eu estou falando vários anos atrás, porque uma das coisas que eu comecei a fazer... É, foi a pintura em madeira, realmente tinha muito aquela onda country e tal, né? E achava bem gostoso, acho bem gostoso. Então, é, hoje em dia voltou um pouco a madeira, então acho muito bonito esses quadros aqui que a gente é, pode colocar na cozinha, tem um ar mais rústico, né? Então fica bem bacana. O primeiro que a gente vai fazer vai ser é, trabalhar com a goma laca indiana. Você vai comprar essa goma laca numa lojinha de artesanato, tá? Onde vendam as tintas e tal. Sempre lembra, goma laca indiana, porque não todas são iguais. E essa aqui é meio amareladinha e ela vai dar cor, né? A nossa... A nossa madeira. Vocês vão perceber que é, ela seca bem rápido. A goma laca seca rapidinho, porque como é a base de álcool, ela evapora né? mais rápido. Se você quer acelerar um pouco o processo, a gente sempre fala para vocês, pega o secador de cabelo, lá vai, né? E ajuda é, para secar rapidinho. Então, só vou fazer essas duas é, madeirinhas para não levar muito tempo e até porque... É, o que eu mais quero é mostrar para vocês como que eu trabalhei depois a madeira para ficar aquele rústico, tá? E temos também a parte do estêncil. E eu quero pintar para vocês as hortências. Uma das flores que hoje em dia eu mais gosto é a hortência. A gente acha tão bonito o arranjo de, de flor com hortência, né? Como que voltou também. Vocês viram que tudo volta, né? Tudo volta. E eu lembro que na minha casa tinha muita hortência e eu achava sem graça. Pensar, nossa, a avó coloca... É, vaso de, de flor com hortência, né? Mas, ó, hoje em dia queria muito eu ter umas hortências na minha casa. Tenho, mas são de mentira, né? 
porque o clima já favorece, bom, tem toda aquela história. Bom, aqui eu estou passando o betume. Agora, ele está muito, muito grosso assim, sabe? Então, vou pegar um pouquinho de água raiz, por isso que eu peguei um vidrinho, tá gente? Por isso que é bom pegar um vidrinho, porque é, aí você, como ele é meio, o cheiro é forte, né? Você pega o vidro e aí tampa, guarda, o material não estraga, nem derrama, né? Porque ele suja muito, assim, é bem denso, tá bom? E também, por outro lado, é, não fica o cheiro tão forte, assim, pra para você poder trabalhar. É uma dica interessante também, que quando a gente vai trabalhar com essas tintas, é, com água raiz, esse, esse outro aqui, o betume, que é bastante forte, como eu falei para vocês, é, trabalhem num lugar bem arejado, tá, gente? Porque se não dá uma dor de cabeça danada, aí você realmente não vai ter muita condição depois de finalizar o seu trabalho. Então, eu tenho aqui meu vidrinho, já garanto meu, né, meu para a próxima pintura, é o betume, pinta nas laterais também, tá bom? E ele suja bastante, ele pinga bastante, não sei se é por causa do pincel, eu preferi usar esses pincéis de cabinho amarelo, até porque não... Ah, a gente cuida um pouco mais o, o material, né? Bom, aqui, olha só, eu já tenho ele, né? É... Você vai pintar as três partes, eu como falei, pintei só essas duas para não levar muito tempo. Deixa secar, tá? Secou ou até dá uma secadinha rápida com secador de cabelo, aí você vai trabalhar com a esponja de aço. Eu já trouxe esse aqui pronto. Pronto não, semi pronto, porque já passei o betume e passei também... É... Ai, vou esconder um pouquinho aqui. Agora sim. E eu falei pra vocês da esponja de aço, eu já tenho aqui ela me esperando. E você vai pegar a esponjinha, só um, um pouquinho, tá? Um, um pedaço só. E começa a trabalhar desse jeito, ó. Ali você vai ver que ele clareia um pouco. Ele começa a clarear, você começa a deixar a madeira mais rústica. E acha braço para isso também, hein? Essas são técnicas que eu gosto muito, porque aqui eu acho que dá para ver o artesanato mesmo, a mão na massa do, do trabalho artesanal. Mas leva um tempo, leva uma preparação. Bom, ali... Vou fazer uma limpa aqui na minha mesa, porque a esponjinha de aço sujou bastante. Aí a gente vai é, começar a pintar com o verde água. Vou colocar mais um pouquinho de tinta, porque ela já começou a secar. Com essa cor, eu vou pintar a madeira. E vou pintar mesmo assim, por cima mesmo da, da, do trabalho que eu fiz da madeira, tá? Que dei a cor, lustrei, deixei ela bem mais como uma madeira é, embarniçada. Porque a ideia depois é deixar rústico, como se fosse aquelas janelas e portas, né? Que a gente às vezes via pintar por cima, ia com essas cores bem, assim, fortes. Mas vai ficar muito bonito, vocês vão ver. Ali, ó. Eu pego, não me preocupo, como em outros trabalhos, de ter, assim... A super cobertura de, de tinta, se ele não ficou perfeito ou, ou, ou deixei a pincelada marcada, não me preocupo com isso. Porque como eu vou fazer um trabalho rústico, como eu falei para vocês, a gente não se preocupa muito com, é, nesse caso, o acabamento, porque a nossa intenção é deixar ele bem gastinho. Então, de repente, tem uma parte que cobriu melhor que outra, tranquilo. Deixa assim mesmo, tá? Aí vou precisar da ajuda do secador de cabelo mesmo, para secar e depois já passar 
com a pintura da Hortência. E eu fiz também, coloquei... Você pode colocar aqui um cartaz... Eh, cartaz não, o, o estêncil, sabe? Que dá as boas-vindas, um bo... bem-vindos. Pode ser o welcome, né? Ou, ou alguma outra frase. Sei lá, como para colocar eh, de, de cabideiro na porta de casa. Se do lado da porta fica bem bacana. Ou se não, simplesmente, que nem a gente colocou um pouco de Paris, um pouco de cartas, um pouco de, de tudo ali, para poder fazer esse trabalho. Eu agora então vou pegar meu secador de cabelo, vou secar um pouquinho para poder trabalhar já com a estense, tá bom? Bom, uma vez que já secou, aí eu vou finalizar. Como que eu faço? É, a gente poderia até usar lixa, né? De, de, de madeira mesmo para lixar. Mas como eu quero deixar um aspecto bem envelhecido, assim, bem rústico, o que eu vou fazer? A mesma esponjinha de aço que eu usei para polir essa madeira, depois do betume e da, e da goma laca, a gente vai usar agora para tirar um pouco da tinta. Então, o que, que eu faço? Eu começo a trabalhar desse jeito, começo a gastar mais os cantinhos dele para que apareça a minha madeira, tá bom? Eu vou ir trabalhando nisso enquanto a gente faz um breve intervalo, mas já já voltamos com mais armarinho. Eu te conto como fazer o estêncil com hortências. Voltamos já!